本日9月20日脇山智美さんの誕生日ですというわけで今回も脇山智美さんのクイズを作ってきましたいきますスタート脇山富美が取り組んでいる日本の武道は何でしょうまずはねコースのテーマである剣道これを読むことが脇山富美の趣味となっている過去の出来事や歴史的な背景を用いた創作小説は何でしょうこれもちょっと表現が難しかったんですがはい時代小説脇山たまみがいつも持ち歩く市内につけた名前は何でしょうはい、竹雄。外見がジョン・レノンに似ていたことから、ジョンというあだ名がついたという脇山たまみ役の声優は誰でしょうすごい、そうですな。加山美沙さん。2019年1月のライブパレードのイベント曲となった、道明寺かり浜口あやめ、脇山たみの3人が歌う楽曲は何でしょう義勇人気花吹雪。ユニット戦国乱舞に脇山たみが加わってきた、脇山たみ、庭ひとみ、浜口あやめの3人によるユニットは何でしょうこれちょっと紛らわしいんですが、月読み乱舞。特訓前イラストでは脇山たまみが剣道の面を外した瞬間を切り取っている脇山たまみ1種類目の SS レカードは何でしょう真剣一戦いつもね、日々剣道の稽古に励む正義感の強い少女で歌やダンスのレッスンを重ねその小柄さをものともせず剣とアイドルの道を確かな足取りで積んでいく今日9月20日の誕生日のデレマスのアイドルは誰でしょうおめでとうございますこれから後半戦剣道に関する注文ですお願いします一問現在ある剣道の台で最も高いものは何なんでしょう、はい、八段が一番上ですのこの中学生以下の剣道の試合では禁止されている相手の喉元に市内を当てる技は何でしょう剣道の市内の刀身は何枚の竹で構成されているでしょうまた数字の問題ですね。ナムコさん強いぞ。4枚。5種類ある剣道の構えのうち、攻撃にも守備にも適していることから、剣士の主流となっているのは何の構えでしょう ?5 種類ですね。はい、中段の構え。香川県の琴平高校で行われる一種武道大会で剣道と対決する武道は何でしょうなんぼなぎなた。あと5問。2021年にはブログで剣道六段に合格したことを発表している芸人ニットコント赤信号のリーダーは誰でしょう渡辺正幸さん。アニメ版では室江高校の千葉絹や川添玉木町を中心に物語が展開される剣道に向き合う女子高生の出世を描く五十嵐アグリの漫画は何でしょうバンブーブレード剣道で5段以上勝つ団体から出立に受けたものに授与資格がある剣道の称号の一つは何でしょう練士インターハイや全国高等学校剣,剣道選抜大会と並び高校剣道の三大大会に数えられる毎年4月に福岡県で開催される剣道大会は何高校剣道大会でしょう玉流期高校剣道大会ではラストさしてお答えください福岡市早良区で創立から35年以上子どもたちに指導を行っている団体は何少年剣道クラブでしょう、はい、これはいつもなんでごめんなさい、はい、脇山少年剣道クラブ脇山たまに問題でしただけでおお強いナムコさんもすごかったな。秋山智美さんの立ち引きネクイズは以上となります。